கூறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது கொள்வாரும் கல்வரும் நேர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இன்றைக்கு மே மாதம் ஏட்டாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான கூடுதல் தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம் இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி காட் இந்த தளத்தை தொடங்கியுள்ள மத்திய அமைச்சகம் ஏது உள்நாட்டு வான் போக்குவரத்து அமைச்சகம் காட் இதனுடைய விரிவாக்கம் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஃபார் ரிலீஃப் யூசிங் ட்ரோன்ஸ் அடுத்த கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காலத்தில் மூத்த குடிமக்களின் நலவாழ்வை உறுதி செய்வதற்காக சுரக்ஷித் தாதா தாதி மற்றும் நானா நானி அபியான் என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள அமைப்பு எது நித்தி ஆயோக் இந்த திட்டமானது ஏழு மாநிலங்களில் சோதனை அடிப்படையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது நித்தி ஆயோக் மும்பையை சேர்ந்த பிரம்மல் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து இந்த சுரசித் தாதா தாதி நானா நானி அபியான் என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது நித்தி ஆயோக்கால் அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து முன்னேற விரும்பும் மாவட்டங்களில் வாழக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயனடைவார்கள் இத்திட்டமானது முதியோரின் உடல்நல மற்றும் வாழ்க்கை குறித்த விழிப்புணர்வினை உருவாக்கும் அடுத்த கேள்வி அண்மையில் விசாகப்பட்டினம் விஷவாயு தாக்கத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது ஸ்டைரின் என்ற வாயு இதே போன்று போபாலில் நடந்த விஷவாயு தாக்கத்திற்கு காரணமான வாயு என்ன மீத்தை ஐசோசைனைட் அடுத்த கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பதை எதிர்கொள்ள இந்தியாவிற்கு எந்த வங்கி ஐநூறு மில்லியன் டாலர்களை கடனாக வழங்கியுள்ளது ஏஷியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் ஏஐஐபி இந்த ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியானது ஜனவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இதன் தலைமையிடம் பீஜிங்கில் உள்ளது தற்போது இந்த வங்கியில் நூறு நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் ஆசியாவில் சமூக மற்றும் பொருளாதார விளைவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்த ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியானது உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி மனிதர்களை நிலவிற்கு அனுப்பும் முன்னோட்டமாக லாங் மார்ச் ஃபைவ் பி எனும் செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ள நாடு எது சீனா இந்த லாங் மார்ச் ஃபைவ் பி எனும் ஏவுகலமானது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் முதன்முறையாக சீனாவால் ஏவப்பட்ட வழக்கமான லாங் மார்ச் ஃபைவ் என்ற ஏவுகலத்தின் மற்றொரு வகையாகும் இந்த ஏவுகலமானது ஹைனான் தீவிலிருந்து ஏவப்பட்டுள்ளது அடுத்த கேள்வி நயனோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையின் நடப்பாண்டுக்கான இளம் அறிவியலாளர் விருது பெற்றவர் யார் சவுரவ் லோத்தா இந்த சவுரவ் லோத்தா அவர்கள் ஐஐடி மும்பையின் மின் பொறியியல் துறையின் பேராசிரியராக உள்ளார் இந்த விருதை மத்திய அரசின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையானது உருவாக்கியுள்ளது சவுரவ் லோத்தா அவர்களுக்கு சிலிகான் மற்றும் நானோ மின்னணு பாகங்களை கொண்டு டிரான்சிஸ்டர் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்ததற்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த டிரான்சிஸ்டர் தொழில்நுட்பமானது வேண்டர் வால்ஸ் எனும் பொருட்களை கொண்டு டூ டி அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி உலக தலசீமியா தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் என்ன மே எட்டு தலசீமியா ஒரு மரபு வழி கடத்தப்படக்கூடிய குருதி கோளாறு நோயாகும் இது இரத்தத்தை உருவாக்குவதில் பங்கு பெறக்கூடிய மரபணுக்கள் சிதைவதால் அல்லது அந்த மரபணுக்கள் இல்லாமல் இருப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நோயாகும் அடுத்த கேள்வி ஒவ்வொரு மீனவர் குடும்பங்களுக்கும் ரூபாய் பத்தாயிரத்தை நிதி உதவியாக வழங்க ஆந்திர மாநில அரசால் தொடங்கப்பட்டுள்ள திட்டத்தின் பெயர் என்ன ஒய்எஸ்ஆர் மத்சியகர பரோஷா திட்டம் அடுத்த கேள்வி உச்ச நீதிமன்றத்தின் அண்மைய தீர்ப்பின்படி சர்ஃபேசி சட்டத்தின் கீழ் எந்த வகை வங்கிகளையும் கொண்டு வர முடியும் கூட்டுறவு வங்கிகள் சர்ஃபேசி சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்கள் தங்கள் கடன்களை திருப்பி செலுத்த தவறும்போது சொத்துக்களை ஏலம் விட வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை இச்சட்டமானது அனுமதிக்கிறது இதன்படி கூட்டுறவு வங்கிகள் வங்கி நிறுவனம் என கருதப்படும் இந்த சர்ஃபேசி இதனுடைய விரிவாக்கம் செக்யூரிட்டைசேஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்த கேள்வி பிரதம மந்திரி மக்கள் மருந்தகங்கள் பிஎம் பிஜேகே 
வாட்ஸ்அப்பில் மருந்துகளுக்கான ஆர்டர்களை ஏற்க தொடங்கியுள்ளன பிஎம் பிஜேகே எந்த மத்திய அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது வேதியியல் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகம் இத்திட்டமானது நாட்டின் எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களில் அறுநூத்தி முந்நூறு மக்கள் மருந்தகங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றன தரமான மருந்துகளை மலிவு விலையில் வழங்குவதை இது உறுதி செய்கிறது மருந்துகள் சராசரியாக ஐம்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் வரை மலிவானவை பிஎம் பிஜேகே இதனுடைய விரிவாக்கம் பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் ஆயுஷாதி கேந்திரா அடுத்த கேள்வி புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை அடையாளம் காணவும் அவர்களுக்கு உதவவும் பிரவேசி ராகத் மித்ரா எனும் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது உத்தரப்பிரதேசம் இந்த செயலியானது ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு திட்டத்துடன் இணைந்து மாநில வருவாய்த்துறையினரால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த செயலியினை அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அண்மையில் அறிமுகம் செய்துள்ளார் அடுத்த கேள்வி சுந்தரவன காடுகளில் ராயல் வங்காள புலிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனையாக உயர்ந்துள்ளது தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த ராயல் வங்காள புலிகளானது ஐயுசிஎன் பட்டியலில் அருகி வரும் இனமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் சுந்தரவன காடுகள் ராம்சார் பகுதியாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு ராம்சார் பகுதிகள் உள்ளன இந்த சுந்தரவன காடுகளானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் யுனெஸ்கோவால் பாரம்பரிய பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது அடுத்த கேள்வி கொரோனா வைரஸ் என்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கு தீ நுண்மி என்று தமிழ் பெயர் வழங்கியுள்ள நாளிதழ் எது தினமணி அடுத்த கேள்வி ஃபெலுடா என்ற பெயரில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை விரைவாக கண்டறியும் சோதனை முறையை அறிமுகம் செய்துள்ள அமைப்பு எது சிஎஸ்ஐஆர் இந்த ஃபெலுடா என்ற பெயரானது பிரபல துப்பறியும் கதாபாத்திரம் இது இயக்குனர் சத்யஜித் ரே கதைகளில் வரக்கூடிய துப்பறியும் நிபுணர் கதாபாத்திரத்தின் பெயராகும் இது போன்ற ஒரு பரிசோதனைக்கு டிடெக்டர் ஷெர்லாக் என்று அமெரிக்காவை சேர்ந்த மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பெர்க்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெயரிட்டுள்ளார்கள் அடுத்த கேள்வி பிரதம மந்திரி கரீஃப் கல்யாண் யோஜனா என்ற திட்டத்தின் வாயிலாக மத்திய அரசு ஊரடங்கு காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு எவ்வளவு நிதி வழங்கியுள்ளது முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் கடைசி கேள்வி உலக செஞ்சிலுவை தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் என்ன மே எட்டு முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் செஞ்சிலுவை தினமானது கொண்டாடப்பட்டது இந்த செஞ்சிலுவை சங்கத்தை நிறுவியவர் ஜீன் ஹென்ரி டியூனண்ட் இவர் பிறந்த தினத்தை உலக செஞ்சிலுவை தினமாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் மே எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களை